Saygıdeğer katılımcılar, toplantımızdaki çevirileri Türkçe'yi birinci kanaldan, İngilizce'yi ikinci kanaldan, Çince'yi de üçüncü kanaldan alabilirsiniz. Saygıdeğer konuklar, katılımcıların dışında olan, ayakta bulunan konuklarımızı ivedi bir şekilde salon dışına davet ediyoruz. Sayın Başbakanımız, saygıdeğer konuklar, saygıdeğer misafirler, Türkiye Yatırım Danışma Konseyi 8. toplantısı vesilesiyle bir araya gelmiş bulunmaktayız. Teşrif eden başta Sayın Başbakanımız olmak üzere tüm konukları saygıyla selamlıyor, hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Saygıdeğer konuklar, konuşmalarını yapmak üzere Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Başbakanım. Saygıdeğer misafirler, değerli dostlarım, çok değerli katılımcılar, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiğimiz Yatırım Danışma Konseyi toplantısına hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bu toplantı vesilesiyle siz değerli misafirlerimizi İstanbul'da ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ekonomi Bakanlığımıza bu önemli buluşmayı tertip ettikleri için teşekkür ediyor. Tüm katılımcı dostlarımıza özellikle bu yıl aramıza ilk defa katılan üyelerimize de konseyimize katıldıkları için şükranlarımı sunuyorum. Öyle mi? Fakat Rıfat Bey sen anlaman lazım benim konuşmamı. Okay. Saygı değer misafirler, değerli dostlarım, çok değerli katılımcılar, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyor. Bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiğimiz yatırım danışma konseyi toplantısına hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bu toplantı vesilesiyle siz değerli misafirlerimizi İstanbul'da ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Ekonomi Bakanlığımıza bu önemli buluşmayı tertip ettikleri için teşekkür ediyor. Dostlarımıza özellikle bu yıl aramıza ilk defa katılan üyelerimize de konseyimize katıldıkları için şahsım Milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 
Bildiğiniz gibi Yatırım Danışma Konseyi'ni uyguladığımız yapısal reformlarla ilgili olarak uluslararası iş dünyasının görüş ve önerilerini almak amacıyla 2004 yılında oluşturduk. Konseyin her bir toplantısında Türkiye'nin ekonomik görünümü ve sorunlar noktasında konsey üyelerinin çok değerli katkıları oldu. Ve gerçekten bizlere çok farklı ufuklar kazandırılması noktasındaki katkılarını inkar edemem. Her bir öneriyi, her bir tavsiye ve eleştiriyi not ettik. Bunları da bir yıl sonraki toplantıya kadar takip ettik. Her konsey toplantısında bir önceki yıl dile getirilen konuları gündeme getirerek o konulardaki ilerlemeleri birlikte değerlendirdik. Şunu burada özellikle vurgulamak isterim. Yatırım danışma konseyi toplantıları sadece oturduğumuz, konuştuğumuz, sonra da dağıldığımız toplantılar değildir. Bu toplantılarda küresel boyuttaki otoritelerin ekonominin bir röntgenini çekmesini sağlıyor. Ortaya çıkan fotoğrafı da büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla değerlendirmeye alıyoruz. Ülke yönetiminde her alanda hakim kıldığımız istişare mekanizmasını ekonomide de böyle farklı bir boyutla sürdürüyor. Türkiye ekonomisi adına da son derece olumlu neticeler elde ediyoruz. Bu noktada konseyimizin bu yılki üyelerine de Türkiye'ye, Türkiye ekonomisine yapacakları eşsiz katkıdan dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, değerli dostlar, 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planımızı Temmuz ayında kamuoyuna duyurduk. Plana paralel olarak 8 Ekim'de 2014-2016 dönemi politika önceliklerimizi orta vadeli programla açıkladık. Yine dün 5. İzmir İktisat Kongresi'ni düzenleyerek 90 yıllık cumhuriyet tarihimizin bir muhasebesini yapma, Türkiye ekonomisinin ve küresel ekonominin geleceğini uluslararası ölçekte değerlendirme imkanı bulduk. İzmir İktisat Kongresi'nin 3. gününde yani yarın Kalkınma Bakanımız 10. Kalkınma Planını Türkiye ve Dünya Kamuoyuna açıklayacak. Bu arada 2014 bütçemizle ilgili hazırlıklar da başladı. Bütçemiz meclise sunuldu ve komisyonda müzakereler başladı. Geleceğe dönük planlamanın ekonomiler için ne derece önemli olduğunu bizler yaşayarak ve acı tecrübelerle öğrendik. 11 yıl öncesine kadar Türkiye'de bırakınız 5 yıl 10 yıl sonrasını görmek bir ay hatta bir gün sonrasını görmek bile mümkün değildi. Ulusal ve uluslararası dalgalanmalar piyasaları etkilediği kadar hükümetlerin plan ve programlarını da etkiliyor. Hedefler sürekli değişiyor. Açıklanan plan ve programlar sürekli bozuluyor. Türkiye ekonomisinin geçmişte düçar olduğu en önemli sorunlardan biri hiç kuşkusuz belirsizlikti. Sanayici, girişimci, ihracatçı, esnaf, çiftçi, özellikle de yatırımcı önünü göremiyor ve orta vadeli uzun vadeli planlar yapamıyordu. Enflasyonun ne olacağı, faizlerin nasıl bir seyir izleyeceği, Vergi sisteminin nasıl değişeceği, finans sisteminin nelerin beklediği tahmin edilemiyor. İstikrarsızlık ve güvensizlik ortamı herkesi belirsizliğe itiyordu. 11 yıl öncesinden bugüne kadar ekonominin en büyük kazanımı tesis ettiğimiz istikrar ve güven ortamı olmuştur. Daha ilk andan itibaren politikalarımız, hedeflerimiz, Planlarımız, programımız gayet net bir biçimde açıklanmış, verilen sözlere sadakat gösterilmiş, sürprizlere yer verilmemiştir. Bir gün sonra ne olacağı kestirilemeyen bir Türkiye'den bir yıl, beş yıl 
10 yıl sonrası kalem kalem madde madde hedeflenen bir Türkiye'ye gelinmiştir. Seçim süreçlerini burada özellikle hatırlatmak isterim. Türkiye'de çok sık seçim yapılırdı. Her bir seçim popülist ekonomi politikalarının uygulanmasını beraberinde getirirdi. Merkez Bankası'na sürekli para bastırılırdı. Düşünebiliyor musunuz? Birin yanına altı tane sıfır vardı. Akşam yatıyorlardı, sabah kalkıyorlardı. Sıfır. Farklı politikalar sonucunda Türkiye bölgesinde yatırımcılar açısından tercih edilen bir merkez konumuna gelmiştir. Nitekim 2002 yılı sonuna kadar Türkiye'ye gelen toplam uluslararası doğrudan yatırım tutarı yaklaşık burası da çok önemli 15 milyar dolar borçlar kanunu ve hukuk muhakemeleri kanunu gibi temel kanunlarda köklü değişiklikler yaptık. Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu 22 Haziran 2012 tarihinde yayınlandı. İş dünyası temsilcilerimizin gündeme getirdiği bir diğer husus olan mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla da hakimler ve savcılar yüksek kurulu yetkilendirildi. Konsey üyelerimizin gündeme getirdiği konulardan olan ve uluslararası yatırımcılar açısından önemli bir husus teşkil eden yabancı personel çalışma izinlerinde oluşturulan teknik altyapı sayesinde işlemlerin sonuçlandırma süresi önemli ölçüde kısaltıldı. Sermaye piyasası kanununda köklü bir değişikliğe gidildi. Kanunun ikinci düzenleme çalışmaları ise bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Türkiye demiryolu ulaştırmasının serbestleştirilmesi hakkındaki kanun 1 Mayıs 2013 tarihinde yayınlandı. Lojistik merkezlerin kurulmasına yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda aralarında Eskişehir, Samsun, Konya, Mardin, Erzurum, Kars ve Sivas'ın da yer aldığı 18 merkezde lojistik merkezlerin oluşturulmasını hedefliyoruz. Yatırım ortamını yakından ilgilendiren bir diğer düzenleme Posta Hizmetleri Kanunu 23 Mayıs 2013 tarihinde o da yayınlandı. Yap işlet devlet modeliyle 2013-2023 yılları arasında gerçekleştirilecek 5550 kilometre uzunluğundaki otoyol projelerinin yaklaşık maliyeti toplam 89 milyar lira düzeyinde. Bu projelerden 523 kilometre uzunluğundaki Gebze, Orhan Gazi, İzmir Otoyolu, Sabuncubeli Tüneli Projesi ile Kuzey Marmara Otoyolu, Odayeri, Paşaköy kesiminin yapım çalışmalarına başlandı. Türkiye'de yatırım ortamını etkileyen tüm faktörleri bir bütün olarak ele alıyor ve bunların iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Ekonomimize sıçrama yaptıracak, katma değeri yüksek, ithalatı azaltacak, istihdam ve verimlilik artışı sağlayacak yatırımların artırılması amacıyla yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına sizlerin sağladığı katkıya özel bir önem atfediyoruz. Zira bizim uyguladığımız politikalar kadar bu politikaların siz değerli uluslararası iş camiası temsilcileri tarafından nasıl algılandığı ve değerlendirildiği çok önemli. Bu kapsamdaki bilgiler mevcut politikaların geliştirilmesine ve yeni politikalarımızın etkin bir şekilde tasarlanmasına büyük katkılar sağlıyor. Bugünkü toplantımızda ilgili bakan ve bürokrat arkadaşlarımla birlikte sizlerin Türkiye'ye ilişkin algı ve değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyecek ve not edeceğiz. Önceki yedi toplantıda olduğu gibi bu sekizinci toplantının hemen ardından da görüş, tavsiye ve eleştirilerinize somut karşılıklar üretmeye başlayacağız. Sözü sizlere bırakmadan önce bir kez daha konuğumuz olduğunuz 
ve değerli katkılarınız için sizlere tek tek teşekkür ediyorum. Ekonomi Bakanlığımıza toplantıyı tertip ettikleri için şükranlarımı ifade ediyor. 8. Yatırım Danışma Konseyi toplantısının ülkemiz için, dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanımıza konuşmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. uçağı olması nedeniyle ilk konuşmayı kendilerine vereceğiz. Zira 12.30'da buradan ayrılmaları gerekiyor.